Dag 296. Längtan. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden och satte där människorna som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont. Första mosebok, kapitel 2, vers 8 och 9. Trots att mänsklighetens historia är fylld av krig och konflikt, svält och sjukdom, bär vi alla inom oss en visshet om att, i liv, om att livet egentligen borde se annorlunda ut. Varför dör inte den drömmen? Varför, varför anpassar vi oss inte till den verklighet vi lever i, enligt evolutionens teorier? Vore det inte mer fruktbart om vi med prosaisk saklighet fann oss i lidandet, döden, sorgen och konflikterna? Istället besjunger vi den sanna kärleken. Vi längtar efter verklig förståelse och medmänsklighet. Vi hyllar osjälviska handlingar och självutgivande. Vore det inte önskvärt att vara helt iskall i konflikter, likgiltig för andra människors känslutbrott? Visst måste det vara enklare att segla genom livet oberörd av andra människors tyckanden och tänkanden. Men istället för att hylla den som är kallsinnig för andras känslor och lidande ger vi dem en diagnos. Vi kallar dem psykopater. Alla bär vi drömmen inom oss om ett liv och en mänsklighet som vi aldrig har sett. Den drömmen är som ett avlägset eko från mänsklighetens första dagar på jorden. Som en sorts kollektivt minne från Edens lustgård som ruvar djupt inom varje människa. Det är drömmen om paradiset eller längtan till lustgården. Den plats som vi egentligen är ämnade för. Den drömmen är en ständig påminnelse om Guds avsikt med oss och med världen. Gud skapar den här världen som en plats för kärlek, skönhet, glädje och harmoni. Gud välsigna dig idag. Mm.